mama mkandani Kuna habari inavuma Tusipoteze ilo lengo Ukisema maadili ya uongozi unaongeza ubepari Ukisema miiko ya viongozi unaongeza ujamaa Je, tuende uvipi Tulisha kuende njia moja Tukafika mahala, tukachepuka Uu mchepuko umetufikisha wapi, karibuni sana Naomba ujitambulishe Halafu uende kwenye hoja na nikisikia unachepuka Ina mamlaka iliyopewa na Isa ya kusimamisha. Hai, <laughs> tuanze kwa. Watu wa mic hapo? Yeah. Nashukuru sana. Naitwa Makongoro Kidai. Ni mdau. Mapema sana. Nitakupigia bado ndio ni. Na nilitaka kuongea kitu kimoja kwenye swala la miko ya uongozi. Ah uh, Shida tunayoipata kwa Tanzania yetu 
Ukizingatia tunawandishi wengi sana wanaandika mambo ya maadili, mambo ya miko, azimio la Arusha tunaimba tu muda mrefu. Shida ambayo inatakiwa ibuliwe sasa hivi simamiwe ni kwamba azimio la Arusha halijawahi kufa hata siku moja. Azimio la Arusha lipo. Shida iliyopo usimamizi wa azimio la Arusha. Sisi pamoja tukiamua kwamba leo Mheshimiwa Zito Kabwe akasema kwamba huko ACT tutangaze viongozi wa umma alionyesha mfano mkubwa sana akatangaza mali zake. Eh? Viongozi wengine wakifanya hivyo. Hata ukienda pia kwenye sheria ya ya, 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 ya mambo ya maadili ya viongozi wanasema viongozi watangaze mali zake. Shida ipo? Je, tunawasimamia wafanye hivyo? Je, masuala ya rushwa. Leo kwa sababu tunayafanya sisi tunasema kwamba rushwa tunaita tumetafutia jina zuri tu la krima. Eh? Maana kwamba tumeondoa tumetoka kwenye ile misingi iliyokuepo tunaendelea kuandika tu bila kupata eh, namna mzuri ya kusimamia hivi vitu ambavyo tunaviandika. Tumeona kwamba mwalimu Nyerere alitochea mambo mazuri, alisimamia mambo mengi sana. Lakini leo hii Tanzania tumeshindwa kusimamia hayo mambo ya uongozi. Asante sana. Hapo mwenzake nyuma yako hapo Okay, naitwa Niki wa pili. Nitachangia kwa kulingana na hoja alikuwa ametoa mheshimiwa Zito wa kijibu hoja za za Profesa Shimchi. Kwanza amesema Profesa alikuwa ametoa katika uwanda mdogo ambao hauzingatii mkutadha wa kiuchumi. Mimi naona sio kwa sababu hata azimio lenyewe lilizaliwa katika hayo mapambano ya kiuchumi ya kijamii kwamba baada ya uhuru makundi mbalimbali yalikuwa yanagombana kunyang'anyana hiyo keki ya taifa. Kwa hiyo hata azimio lenyewe lilikuja kudhibiti au kuregulate hayo mapambano ya kiuchumi na kuhakikisha kwamba upande mmoja au nyonyo upande mwingine. Lakini pia wakati umetoa mfano wa kuongezwa kwa marupurupu na mwalimu kuruhusu, uliutoa huo mfano ukimaanisha kwamba muktaza ulibadilika lakini ulitizama muktaza pasipo jicho la kitabaka. Ukiangalia hao ambao waliongezewa marupurupu ndio tabaka lile ambalo hata kabla baada ya uhuru walikuwa wanataka kutumia uh, siasa kujinufaisha hata wakati wa kujenga ujamaa ndio tabaka hilo hilo lilikuwa linapinga ujamaa hata wakati ujamaa unakufa ukisoma eh, speech ya mwenye mwinyi ya tisina moja la bendubili ni tabaka hilo hilo likieleza interest zake kwa hiyo haya yalikuwa ni, ni vita kwamba mwalimu sio kwamba alikubali ujamaa wenyewe hauji kutoka mbinguni ni mapambano kwa hiyo mwalimu alikuwa katika mapambano. Kwa hiyo hiyo ni historia ya kimapambano ya hilo tabaka lenyewe. Toka kujiongezea magroupu kwa kona mbele. Ukija kusema kwamba kuingiza miko ya, ya uongozi kwenye bunge, mimi naona bunge ni taasisi ya ki, ya kirasimu. Na nafikiri kosa moja ambapo mwalimu alifanya hata kujenga ujamaa kutumia taasisi zile zile za kirasimu. Alitajika kwa kufikiri taasisi nyingine mpya kwa sababu bunge ndio inatoa nafasi ya kuzaa hilo uh, tabaka la kirasimu. Kwa hiyo mimi mchango wangu mwingine ni kwamba kama tunaongea juu ya miiko ya uongozi tuongee nje hizo taasisi za kirasimu hata mwalimu pia kosa lingine alofanya hakujenga demokrasia ya makazini na tunakunga wakati ule wa msugu wangu kati wafanya kazi na, 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 na manyapara wa kwenye viwanda kuna wakati mwalimu kauli yake ilifanya vita vya wafanyakazi vika vika legalege kwa hiyo tunapotaka kuzungumzia miiko ya uongozi lazima tufikirie pia katika taasisi za kijamaa hizo tuvunje ubunge tufikirie mtindo gani mpya lakini ukija kwenye maadili ya ubepari hata ukiangalia historia yenyewe ya ubepari ubepari ni mfumo dhalimu tunajua historia yake umezaliwa mpaka ulipokuwa hauwezi kuwa na maadili mema hata umetoa mfano Uingereza Marekani lakini ukiwa soma wasoma wa, wa kule kama Kenonom Chomsky kimsoma Yanis Varoufakis anakueleza kabisa kwamba hata project ya AU ilikuwa ni mradi wa kibiashara na ni mabanki ndio yanatawala na tunaona ambavyo mabilioni ya kodi za wananchi yanatumika ku bail out e, mabanki. Kwa hiyo katika mfumo wa kibepari kiini chake ni unyonyaji. Na siamini kama ukiingiza maadili unaweza kunikuzuia unyonyaji.
Asante na shukuru kwa majina naitwa Benjamin Bigirwa natoka kwenye asasi ya asasi sio kwa serikali inaitwa inaogeuza ya usiana Tanzania China inaitwa Tanzania Tanzania China Fresh Promotion Association Mimi nitaangalia mahadiri na ube, na unyonyaji wa kibepale kwa misingi kwa, kwa mitazamo kama miwili Moja Ujamaa ulipoanzishwa ulikuwa na makusudi makubwa sana ya kuwatetea watu wa kawaida Na katika hiyo misingi kwa sababu ujamaa umebezi kwenye utu na katika hiyo misingi ndio misingi mizuri ambayo ilikuwa ipo kwa ajili ya kuwatetea watu wote na kwa ajili ya kuleta usawa katika watu wote Tatizo inaibuka pale ambapo ujamaa ule ujamaa wanaua wanaanza kuingiza watu ambao wapo kwa ajili ya kupromote interest zao Na hii mimi naiona ilikuja kusababu gani ilikuja wakati wanajenga ujamaa hawakutengeneza mazingira ya viongozi kama ambavyo walikuwa na claim kwamba baada ya siasa maisha yao yatakuwaaje wafanyakazi wa serikali baada ya utumishi wao maisha yao yatakuwaaje na hii ndio kitu ile ofu sasa ndio ikasababisha sasa kwenye siasa wakaanza kuingia watu ambao ni wafanyabiashara lakini kama serikali na hisi watu ambao walikuwepo kwenye ujengaji wa ujamaa wangatengeleza mazingira mazuri tumeona wengi sisi ambao tumeona tume, tume kwa kusoma na kwa baadaye tukoja kushuhudia wababu zetu ambao walitumika vizuri kwenye kipindi cha ujamaa baada ya kustafu kwao walipata shida kwa hiyo na hisi ambao walikuja baada ya hapo na ndio maana walikuwa na struggle sana wakiwa wanataka wao sasa waingie kwamba waweze kunyonya wakawa wanatengeneza sasa wanatengeneza kama maadili ya umepali kitu ambacho sio right Mbepali aweze hata siku moja akawa na interest za watu. Mbepali anachokuwa nacho ni profit maximization. Sawa. Sasa ili haiwezekani uh, mfano kama mheshimiwa alivyokuwa anasema kwamba mtu at least awe afanye biashara, afanye na serikali. You, you have to choose. Kama wewe unaamua kufanya siasa, fanya siasa, kama unaamua kufanya biashara, fanya biashara. Na ninaamini hii misingi ya ujamaa aiongelee mtu anayeuza pipi ya mtu anayeuza vocha inaongelea watu wa level zako wanaofanya siasa kwa level zako alafu afanye biashara at the same time yule mtu pale atakuwa na conflict of interest kwa hiyo mimi naamini kwamba au mapendekezo zangu ni kwamba e ujamaa ni kitu kizuri sana azimio la Arusha alikuwa ina misingi mizuri sana ya kuhakikisha kwamba mtu achague either afanye siasa au afanye biashara lakini at the same time wale watu waandaliwa mazingira mazuri hata atakapotoka kwenye siasa bado wabaki hutu wao hautwezi haiwezekani mtu ashapata position alafu leo hii anarudi anaanza kuombaomba tumeona mfano kama watu wa vipaji kama wacheza mpira baada ya mpira baada ya talent yake anapata shida sana sasa na mwanasiasa naye baada ya kazi zake ya kutumika muda mrefu au mtumishi wa umma arudi kuombaomba ni kitu ambacho akipendezi na ndio ofu hapo ambapo inaanzia wanaingia mabepali kwenye siasa na kutuongoza ambao kweli sio viongozi wanakuwa kwa pale for their own interest. Wewe ndio kama mchangua kwamba watu waheshimiwe. Asante sana. Na dada kule nyuma mwisho kabisa. Jitambulishe utoe hoja yako kwa kwa ufupi. Asante. Asante hii jina langu ni Shamishi Singano. Hoja yangu kwa ufupi tu uh, ninavyoelewa mimi na hisi na wengi tutakubaliana kwamba ujamaa ilikuwa ni mfumo wa maisha. Tuliaminishwa wote kwamba hili ndio taifa. Ujamaa haukuja kwa ajili tu ya viongozi. Ulikuja kwa ajili ya kila mtu na wote tukaingia kwenye mfumo wa maisha huo. Kwa tulikuwa na mfumo. Sasa hivi hatuna mfumo tunakuja na kitu kinaitwa maadili ya, ya kiongozi. Taifa mbalo hatuna direction taifa la wapiga dili litatengezaje viongozi wa adilifu taifa ambalo tunatengeneza expectations tofauti viongozi wanazaliwa ndani yetu sisi viongozi tunawakuza sisi tunawazaa tunawalea tunawakuza wanaona wanaishi taifa chafu haliwezi kuwa na kiongozi aliyekuwa na madili hata tutengeneze uh, checklist kubwa kiasi gani lakini mwisho wa siku ndio itakuwa yale ya ethics committee kwamba ethics secretary secretariat kwamba kuna tuna tick boxes lakini hakuna kinachofanya kwa sababu si ajabu hata wenyewe wanao sit kwenye hiyo hizo committee ni watu ambao wanafikiri kwamba kuwa kiongozi ni kujilimbikizia ni kupiga deal ni kuvuna kwa hiyo mimi nafikiri kwamba tunachanganya yani hatuko kwenye position ku compare hivi vitu viwili kwa sababu ni vitu ambavyo we cannot compare this point of time Sante. Mzee Kaduma. 
Karibu. Maiki hapo hapo. Asante ndugu. Ila tumshaji. Mimi nitaka ni changie kwa kukumbusha tu. Misingi ambayo baba wa taifa aliweka kwa taifa hili. Na nikipenda ni draw attention kwa watu wote wakasome tena na tena na tena hotuba ya mwalimu Nyerere ya tarehe 28 Juni 62 kwenye bunge kwa wakati wa kijadili katiba ya kuigeuza Tanganyika kuwa jamhuri ile hotuba ambayo kwa ukurasa 174 wa Freedom and Unity alisema hivi hatimaye kinga ya haki kwa wananchi kinga ya uhuru kwa wananchi na vitu vyote wanavyothamini hatimaye kinga yake ni maadili ya taifa nataka tutofautishe hapo maadili ya viongozi na maadili ya taifa alisema maadili ya taifa kama nchi haina maadili yanayofanya serikali iseme pamoja na mamlaka tunayo kikatiba hili hatutafanya kwa sababu siku tangalika ama wananchi nao kama hawana muongozo wa kimaadili ya taifa unaowafanya wayambe serikali yake hili hatuko tayari kulivumilia kutoka kwa mtu yote kwa sababu siku tangalika akasema kama una maadili ya namna hiyo alikeni katiba ya aina yote haina maana watu hawa wataendelea kuwa watumwa wa maone kwa hiyo akasema wajibu wetu tangu sasa ni kujenga maadili ya taifa hiyo akarudia mara mbili tangu sasa kujenga maadili ya taifa hiyo atakayo mfanya mkuu wa nchi awaye yote kusema pamoja na mamlaka niliyo nayo kikatiba ili sitafanya kwa sababu si utanganyika na wananchi nao kama watafanya makosa wakachagua kichaa mmoja kuwa mkuu wao wa nchi mwenye mamlaka kufanya xyz kikatiba akitaka kufanya wamwambie rais hili hatukubali kutendewa na mtu yeyote rais ama rais maradufu mimi huo ndio msingi maadili ya taifa. Sasa huwezi kuniambia kuna kitu kinaitwa maadili ya, ya ubepari ndio taifa la kibepari ma, msingi wake wa utaifa ni ubepari. Na taifa la kijamaa msingi wake ni ujamaa. Kwa hiyo mwalimu atusaidie akajaribu kuweka ma, ya, ma misingi ya utaifa wetu. Mimi nacho waomba nyi wanasiasa. Na nasema mwalimu alishamaliza hiyo kazi. Hebu tukubaliane juu ya misingi ya utaifa wetu. Kwa hiyo maadili tutakayoweka tunaweka maadili katika kutekeleza misingi ya utaifa wetu. And we cannot differ katika utaifa unless mtu na lako. Katika misingi ya utaifa we must agree. Kwa hiyo mimi ndio nilikuwa na nidroa job attention to that and you man nimejaribu sana kueleza katika kitabu changu misingi aliyoweka mwalimu ilikuwa misingi ya maadili ya utaifa binadamu wote ni ndugu zangu na Afrika ni moja huo ndio kwa msingi wa utaifa wetu kwamba ukitaka kujiita mtanzania lazima ufanane na na nadhani nitaitumikia nchi yangu na watu wake wote huo ndio utaifa wetu ndejitolea nafsi yangu kuondoa ujinga ya kuondoa masikini na kujinga maradhi na dhulma utaifa wetu rushwa kwetu hapa ni ni, ni aliwa hapa sitatoa wala kupokea rushwa ndio ilikuwa misingi ya, ya, ya utaifa wetu sasa tukishakubaliana msingi na pamoja na azimio ni sababu hilo azimio ilikuwa ndio ahadi ya 11 kwa mungu ukichukua zile ahadi 10 ukiweka na azimio unakuwa na ahadi 11 hiyo ndio misingi ya utaifa wetu viongozi hebu mkubaliane hilo acheni kutubabaisha na na, na mambo kwa basi tunataka kuiondoa sisi mniondoe sisi hebu ili mfanye nini <laughs> na, 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 na unataka kuondoa sisi hebu nataka kuondoa chadema 
unaolwa chadema ili ufanye nini lazima uweke msingi unaotaka kutetea alafu sema hawa wanakiuka ile msingi tuliyokubaliana ya utaifa wetu kwa hiyo mimi mnatumishana nina nasema kwa sababu nimeandika sana hili jambo kwenye kitabu wakasome hicho kitabu sana msingi ile tu itafuta msingi ya utaifa maadi ya ujamaa tofauti na maadi ya umepata sana asante sana Je Kaduma anasema mnaweza mkao ana mkachagua kichaa alafu mkamzuia kwamba huu sio Tanzania lakini wapiga kura wenyewe wakiwa vichaa <laughs> hali itakuwaje <laughs> yake nilishawaona mimi katika kuangalia upigaji wa kura wapiga kura wenyewe wamegeuzwa vichaa kabisa wanapewa hela wana wengine wanaleweshwa wengine wanafuatia barabara sasa uhusiano huo pia <laughs> singi ya utaifa maadili ya utaifa nadhani hisa umeongezewa msamiati sasa tutakuja wakati wenu jadili aha baba hapa kwa ufupi nimemvumilia mzee Kaduma kwa sababu maana asante sana mimi ni mwalimu James Mikenze natoka Mwanza mimi ninavyoona sasa vyote havipo ujamaa haupo na maadi hayapo sasa tuna tunatiririka tu sasa tunaenda wa tunatiririka mimi naona tuanze upya hapo ndipo tutafanikiwa lazima hivyo tuta, tuta, tutapoteza kila kitu sasa mimi ni mwalimu nashindwa hata kuwafundisha watoto tuwafundishe maadi gani sasa taifa halina maadi ndio kwenda tu leo liko huku kesho liko huku kesho wanaiba hiki kesho sasa nchi ya namna hiyo ni ya namna gani tunahitaji mabadiliko makubwa kwenye nchi yetu ili tutengeneze sasa mheshimiwa makufuri amechukua chukua vitu atampa nani sasa hili vitu alivyovishika ndio tulipe atampa nani au yeye ataendelea kuwa rais mpaka ni sasa hivi sasa tunatakiwa tuwe na utaratibu ambao tutaulizi kwamba hili ndinakwenda mpaka hapa mwingine akiingia aendelee nalo lakini sasa hivi tukifuria akitoka hivi yote vinaweza kupotea hamna hamna malengo mimi nakomea hapa asante asante sana naona sasa kwamba nilichokuwa nimeahidi kinaanza kutokea mwalimu hapa amesema mmeyasikia stack ya dunia sasa naenda kwa vijana kule mwisho kabisa kule mwisho kabisa kwa ufupi kwa ufupi mimi kwa majina naitwa Bikongo Elif Serifazi ni mdau wa kabazi ah mimi ni sema tu kwamba tunaimba sana ujamaa tunaimba sana umepana tunaimba sana na yani vizuri watu wengi tuko vizuri kuyazungumza mdomoni lakini late ya sirini angekuwa anafichuka hapa sidhani kama tungeweza tunapata ujasiri wa kuja hapa kuyazungumza ni sema uwazi kwamba Tanzania hii naungana kabisa na mzee Kadumu hatuna utaifa ile misingi ya dhati ambayo mwalimu na wale waasisi wa nchi walianzisha imepotea namba moja kilichofanyika juzi kuwapiga wale mavu Tanzania hii na, na, naomba ujielekeze kwenye hoja maana wanapigwa hata watu wengine kuna mipigo mingi na, naomba ya, nina, nina sana na naomba ujielekeze kwenye Sa, hoja mimi point yangu ya msingi hapa ni kwamba yeah. Ni, ni kwamba tunaimba sana kwamba kuna ujamaa. Tunaimba sana kwamba kuna ubepari. Lakini hiyo misingi haipo Tanzania na wengi viongozi wetu hataki kuadmit ukweli kwamba tumepotea. Tuli kwenye meza, tutengeneze makala mpya na mifano inayoitoa ni ya Tanzania kwa sababu tunaishi Tanzania. Sio sio ya Burundi au Rwanda, inatoa Tanzania tunachokiona. Na nikasema kwamba moja ya misingi ya Tanzania kwa mfano binadamu wote ni sawa. Wote wenye ulemavu ni sawa. Sasa kicho fanyika kwa pigo la mafuku. Si sawa si misingi. Na hicho kitu kinafanyika tulikuwa tunategemea kichukue national attention from president, ministers, people community members. Lakini angalia, tumejamaza tumetulia. Na leo hii tunakuja kudanganya umma. Eh tuna utaifa Tanzania kwanza, kwanza. Kind of kwanza. Which kind of zarendo? Kwa hiyo ninaomba mimi taasisi zote, wanafunzi, wasomi, intellectuals ambao mko huko nyote mnatusikia tusaidieni kwanza kuandika misingi ya Tanzania ifahamike tuisome tuielewe 
ili hata kesho na kesho kutwa chama kichoko madirekani kikiondoka tujue kwamba sisi waga tunafanyaga hivi Tanzania wa Tanzania tunafanyaga hivi wa Tanzania hatupigani tunapigana kwa hoja wa Tanzania hatutekani wa Tanzania hatuoni hayo ni mambo ya msingi ambayo tukia yapa kipaumbele tutafika katika ile nchi ya Kanaani lakini kwa bla bla tutayota tuta, sana Mungu abariki sana Amina Hapa tunaenda vizuri tunaenda vizuri Washa mike hiyo Wajina anaitwa Rahim Dambo atokea mtaani Swala katika mjadala huu nilipenda mwezi kwanza kuangalia mwanzo tatizo hili ambalo tunaliongelea leo la Tanzania maadili na uongozi tuko wapi tumetokea wapi kitu kikubwa ambacho ningependa kuangalia ni kwamba mwanzo wa historia ya Tanzania tulianzia wapi mpaka mwalimu akaamua kuja na hiyo sera ya ujamaa tutakumbuka kwamba kabla ya ya, ya, ya ya uhuru kulikuwa kuna kipindi cha mwaka 1950 nchi hizi ambazo zilikuwa ndo zina, zinaanza kuendelea zilikuwa zina tatizo la kulalamikia kwamba nchi zilizoendelea zinazionea kwenye mkutaza wa, wa resources na mali asili kwa jumla kwa hiyo kulikuwa na falsafa mbili ambazo zilikuwepo kwa kipindi kile na ambazo hizi ziliratibiwa na, na hawa mabepari hawa ambapo kulikuwa kuna falsafa ya umiliki wa, wa resources kama taifa na, na, na umiliki wa resources kama kama ziwe huria kwa kwa, kwa, kwa dunia. Sasa baada ya uhuru mwalimu alienda na ile ile, ile nationalism resources ile, ile falsafa ile ambapo hii ile iliweza kukidhi hali halisi kwamba kutokana na ule ujamaa na nationalism lakini kuna kitu ambacho watu hawakiongelei. Hii nationalism ilikufa kwa sababu gani? ambao ndio chanzo cha kuja cha kuja hii hii sera ya ya, ya liberalism ambapo humu sasa iko kulikuja matabaka na na, na unyonyaji wa mabepari kwa sababu walikuja na sera zao na kama tutakumbuka sababu kubwa nchi kipindi cha miaka ya sabini ile nchi ilikia kwenye vita alafu pia kuingia miaka ya semani tuta tumeingia pia kwenye 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 bala njaa um, kitendo hicho kilikuja kikashinikiza wale mabepari kule Ulaya ambao ni kuna kikao alikifanya kule Washington DC ambapo walikuwa wanaita Washington Consensus hii ili ilisababisha old beef na IMF ishinikize nchi zetu hizi kwamba tuendane na 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 na, 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 na sera zao ambapo ndio walikuja ile ile tabao ya ya, ya migu na na kuna mwingine mkubwa kidogo sasa hili pitia hiyo mikataba hiyo sasa katika serikali zetu za Kiafrika na ongelea nchi za Afrika sasa kwa ujumla walikuja wakasababisha kuwa na kitu kinaitwa state capture ambapo hii ndio ilikuja ikazalisha swala la la la, 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 la hawa, hawa vibaraka ambao walishindwa kukosa maadili ambao kwa kama mzee wangu pale alikuwa anaongelea kwamba tumekosa uadilifu ambao mwalimu alijaribu kutujengea lakini kutokana na yale mashinikizo sasa ambayo alikuwa anatoka katika nchi zile zilizoendelea ilibidi ile ile swala la nationalism na ujamaa ukashindwa kuperform well kutokana na hali halisi kwamba sisi tulikopo hatuwezi ukidhi yale matakwa na 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 na, na, na vigezo kwa kuweza kuendelea umoja sasa ninachotaka kusema malizia naomba naomba tumvumilie ajamalize mimi ndio nitamwambia amalize maana nimemvumilia kwa sababu ya historia amechukua historia na mimi malizia bana it's very important ninachotaka sasa ku advice yani ninachotaka ku advice nini kifanyike sasa hivi kwa kwa muda kipindi cha mwaka 2000 nchi ilikuwa inajaribu kurudi katika ile mfumo wa nationalism resources lakini kutokana na zile sentimento zake kuwa hai taifa likawa pia linashindwa umeona lakini kutokana na mfumo ambao sasa hivi rais Magufuli anaenda nao wa kubana na kuendelea kuongeza pato la taifa nafikiri tutafika tu vizuri na, na kikubwa ni kwamba sisi sasa kama vijana ambao tuachane na hao wazee sisi, sisi kama vijana no sio kwamba nimelitamka kwa ubaya 
nalitamka sijalitamka kwa ubaya na nataka ni wanaguse vijana kwamba sisi kama vijana tuwe kwanza na uzalendo kwa sababu taifa hili sio la kesho tena vijana sio wa kesho haya asante asante dada match asante sana inafanya kazi naitwa professor martin hembilini ni mwanadakati wa ukombozi wanawake kimapenduzi hadisi na ana maana tunapinga mfumo yote mfumo wa bepadi ubeberu mfumo dume na nadhani na paswa wakati huu sio tu kuchagua katika azamio Arusha au Zanzibar pia ni nafasi yetu kurudia tena azamio la Arusha kwa macho ya sasa kwa mfano tunaongea juu ya uongozi katika siasa serikali lakini je viongozi au uongozi katika sekta binafsi je au sekta ya jamii hudia sini muhim pia kuwa na msimamo kuhusu mahusiano yetu alafu tukiangalia na kutafsiri sio tu azimio la Arusha ya lakini misimamo mingi ya mwalimu na haswa nimeongea hapa wale kuhusu elimu ya kujitegemea ameongea sana kuhusu swala la mfumo wa demokrasi ya shirikishi kwamba viongozi sio maamuzi ya mtu mmoja uongozi ni kushirikiana wote swala lingine je ina maana tunaongea demokrasi ndani ya serikali tu au chama au hata ndani ya family yetu ndani ya jamii yetu kwa hiyo sio tu swala la mahusiano ya umidikaji kwa macho yangu na haswa swala mfumo wa bepadi peke yake kama tunafikiri ni mambo ya mali tu na mahusiano swala je ya ukanamizaji swala la unyanya pa kwa aina mbalimbali katika familia katika jamii pia ni muhimu tunapoongea juu ya uongozi na sitasahau e, mwenzetu sana hii Samora Mashel aliunganisha na kupinga kabisa aina yoyote ukana mizaji wa mwanamke pamoja na kuongea juu ya unyonyaji wa upepadi kwa hiyo ndio nadai tuunganishe pamoja mwisho e, kwa uzoefu wangu Nimekera sana swali eh, wabunge wale wengine enzi zile walipoulize je baada ya kazi ya uongozi na postaf itaishaje kwa uzoefu wangu wazee wengine wa rika ile ya zamani walipostaf baada ya miaka 30 ya baadhi wamepewa nini laki tano laki tano shilingi kuanza maisha hii ni haki lazima tutafakari kweli tutafakari kweli watu wataishaji wataishaji pamoja na kukubali kwamba kuna matatizo na lazima kutenganisha swala la bahari na swala la ngozi tuwe na system aina fulani ya bitwaji huruma za dividi na pamoja na ni hizi you know what I'm eh, exactly asante sana asante Ya, yeah, sante sana Majori na me... Akizungumza Majori lazima alete pia na swala la mwanamke. <laughs> la mfume dume. La jinsia, la jinsia. La jinsia. La mfumo dume. <laughs> Jamani tunaenda vizuri, tunaenda vizuri. Eh hapa hapa kijana, hapo pia. Ujitahidi kuto kufafanua kutomrudia mwenzako tangu tulipoanza ambayo ni kazi ngumu. Sawa, asante. Ah, uh, mimi ninachotaka kusema ni kitu kimoja. Tunazungumza azimio la Arusha, tunazungumza maadili au hiyo miiko ya uongozi. Swala ni je? Unaitwa nani? Na naitwa Mshenga. Ndio. Ndio Mshenga. <laughs> nani nani atatuletea ilo ilo azimio la Arusha au hiyo miiko ya uongozi? Je, ni sisi hapa kavazi kina professor Shibi kwa kuandika au ni wakina ndugu zito ambao wanaenda kushika dola 
nani ataenda kufuletea hayo kwa vitendo kuileta kwenye jamii ni ya kina zito ni ya kina shivji na mjadala ya huu ndani kwa sababu ukiangalia kwa makini tunachotofautiana na ndugu zito ni kwamba yeye anasema kuna muktadha wa uchumi wa sasa wakina ndugu shivji wanasema hakuna haja ya kuangalia muktadha wa sasa ule wa zamani wa sasa hivi tukiamua kufanya tunaweza tukafanya kwa hiyo nakuta tofauti yetu sisi ni ndogo tu Je, nguvu hii tunaiunganishaje kwenda kuona mwelekeo wa kweli wa kuleta azimio kama kweli tuna lengo la kuleta hilo azimio na hiyo miiko au maadili ya uongozi. Je, tunaunganishaje nguvu kwa sababu tofauti ni ndogo. Tunatumia huku kama majukwaa kuleta ujamaa au tunatumia nguvu za kisiasa kwa sababu Mwalimu Nyerere alileta azimio akiwa ni mwenyekiti, sijui ni rais nadhani kipindi kile wa tano. Yaani moja kwa moja kwenye siasa kwa hiyo ana uwezo kukisemea kitu na kukitekeleza na kuamuru watu wa chini yake kukitekeleza lakini je sisi hapa ndani ndugu Shibji anaweza akasema kwamba kuanzia leo ujamaa utekelezwe kutokana na andiko hili au ndugu Magufuli ndiye anayeweza kusema kwamba ujamaa utekelezwe nani kati ya ndugu Shibji na ndugu Magufuli ambaye atakuwa na nguvu ya kusikilizwa kiutekelezaji haswa katika hili tukishagundua hilo ndo tuone kama kuna tofauti ndogo ndogo labda watu wa chama cha mapinduzi wanaleta wa, ujamaa au walizungumzia ujamaa kwenye namna fulani kuna sehemu wameteleza au wameanguka watu wa ACT wamekuja na ujamaa kuna sehemu fulani wamepotea au wameteleza vile vile wakina ndugu shivji kuna sehemu wanazungumzia azimio watu wa jukwaa la wajamaa Tanzania wanazungumzia azimio kumbe kuna kundi kubwa na wavujajasho sababu wavujajasho wenyewe wanataka kutoka katika mazingira haya ya kunyonywa na ubepari waende at least wakanufaiki na rasilimali zao na keki ya taifa lao utajiri wa taifa lao lakini wanapataje connection ya hivi au wataendelea kusikia hizi nyimbo za watu kwa maana ujamaa ukimbo ujamaa ni nyimbo nzuri ya kuweza kujipatia kura kujipatia huruma maana wengine watumia ujamaa bwana kama kupata huruma hizi nguvu zote tunazounganishaje kwenda kufanya vitendo vya kuleta ujamaa wa kweli na sima neno. Asante. Asante sana. Nadhani tumeeleza swala zuri sana. Na nani anahusika kufanya nini? Kati ya kinari ya sema. Uh, mwisho kule hapo Ukimaliza Masanja naitwa Frank Banka. Mimi kwa kuna vitu kama vi nne nimeviona toka mjadala wetu umeanza. Jambo la kwanza ni kwa ufupi lakini jambo la kwanza ni utamaduni lakini jambo la pili zungumzia mzee Shifki pale zungumzia Horera. Jambo la tatu ni ukolo ni ubepari. Alizungumzia mzee hapa. Ya, ma, mambo mengine ni mawili ambayo mimi nimeongeza uchumi na matokeo. Nikizungumzia utamaduni nazungumzia mfumo mzima ambao tunaojadili size tunajadili ujamaa tunajadili ubepari lakini hivi vitu vyote vinaendana pia na tamaduni yani namna hivi vitu vipenye kwa watu vinaendana na tamaduni husika ya watu ambao wanaofanya Swala la mzee hapa alizungumzia ukoloni ubepari. Ubepari tunaozungumza wa Tanzania huu ni ubepari wa kikoloni. Sio ubepari wa risia ambao sisi tunaohitaji. Mzee kazungumza jambo moja zuri sana kwamba baada ya kupata uhuru tulikuwa tuna uchumi wa kibepari, hatukua na uchumi wa kijamaa. Ila tukatengeneza azimio la Arusha ili tuwe na uchumi wa kijamaa. Tumelivunja azimio la Arusha tume baada ya azimio la Zanzibar kuwa na na uchumi wa kibepari ambao sio uchumi wa kibepari tunaozungumzia zaidi ya uchumi zaidi ya ukoloni wa kibepari. Ninapozungumzia ukoloni wa kibepari maana yake ni kwamba ma, mapigano yanayopigana saizi kati ya ujamaa na ubepari ni ngumu ujamaa kupambana na ukoloni wa kibepari. Mshenga kazungumza kwamba tuko wapi? Tunataka twende wapi? Kama taifa nani atalisimamia ile? Tunazungumza maadili, tunazungumza miiko. Maadili na miko haishi kusema ni mfumo ambao unaingia kwenye maisha ya watu kwa kutengeneza afya ya akili ya watu. 
Leo tunazungumza kiongozi fulani mfano. Kila tukio fulani kashiriki yeye. Yeye kashiriki kwenye kuiba, yeye kashiriki kuinginia kuiba. Huyu unaweza ukamlaumu lakini afya yake ya akili imetengenezwa kwenye ukoloni wa kibepari. Kulibadilisha hili. Kulibadilisha hili. Ni kwamba tuanze kuanzia chini. Kuwafundisha watu kama tunautaka ujamaa. Iwezekani kila siku tukifikia kelele sisi ni wajamaa, afu hakuna ujamaa wote wa Tanzania ambao tunaoonyesha. Asante. Masanja alafu ndaruhusu mikono miwili tu baada ya Dr. Masanja tutakuwa tunarudi kwa kwa hawa. Asante mwenyekiti, nashukuru sana. Umeshani introduce mimi naitwa Masanja. Na mtani kwangu wananiita mzee wa makinikia. <laughs> Nashukuru sana e, mzee wangu Kaduma ali ametukumbusha e, hotuba ya mwalimu ya mwaka 1962 hiyo kauli mbiu ya uhuru ibeti usawa equality na udugu fraternity ni kauli mbiu bila shaka wana historia wengi wanafahamu ni kauli mbiu ya mabepari kutoka katika mfumo wa kikabaila ili na sisi Tanzania baada ya huku watu eh tuheshimu utu kila mtu tuwe huru liberty wa Faransa wanasema liberté tuwe sawa usawa ambao unazaa haki egalité na udugu fraternité hiyo ni kauli mbiu ya mabepari na sisi tukitoka kwenye ukoloni ilikuwa kwamba watu wote tuwe sawa kwa hiyo katika kusisitiza hilo eh, katika nchi yetu kuendelea hayo ni mambo mazito sana kwamba binadamu wote tuwe Tuko, tuko huru tuko sawa tuwe na haki na tuungane katika udugu na hiyo ilikuwa ni hatua nzito ukitoka kwenye kwenye ukoloni kuna tafsiri nyingi za azimio la Arusha kuna wengine wanasema kwamba azimio la Arusha ililenga zaidi katika kujenga inchi eh, kujenga uchumi wa kitaifa hasa ukisikiliza hotuba za mwalimu wakati anatangaza hilo azimia la Arusha eh, alisisitiza sana kwamba na sisi tuwe na mtaji yetu hapa wana sisi huwa tupeleke Ulaya na sisi tuwe hapa sasa kwa vile mitaji ya wananchi wa hapa walikuwa hawana pesa ndio maana serikali ikabidi ingilie ikachukua ikataifisha vile vile bila shaka lipo hilo la kujenga ujamaa jamii ambayo ina watu walio sawa walio na udugu ambao wana umoja na wanashirikiana. Kwa hiyo yale uh, e, miiko ya uongozi naona ilikuwa kwamba ni njia ya kupata wawakilishi. Mimi wasipendi kutumia neno la viongozi. Kwa sababu watawala wanatakiwa wawe 
wawakilishi wetu sio kwamba wanatuongoza wao kama masaya au wanatuongoza mtendeni huku mtendeni huku aha wao ni wawakilishi wetu tunawachagua watuwakilishe matamu yetu kwa hiyo ile miiko ya uongozi ilikuwa ni kwamba tupate wawakilishi na watawala ambao eh wanafanana fanana na sisi wanaotuwakilisha ili wasijilipikizie mamali ili wasiwe sijui na mshahara mkapi wabakie tu kuwa kama sisi wengine wazee wa makinikia asante <laughs> sana asante sana asante sana generali alafu tutakuja kwa generali naomba mpe mic generali ndugu mwendeshaji au mwenyekiti mimi nataka kusema kitu kimoja tunadhani kwamba ni dhahiri katika uh, hadhira hii jambo moja limejitokeza nalo ni ari kubwa sana ya watu wa Amerika yote wazee kwa vijana kuzungumza na kutoa dukuduku zilizoko moyoni na nahisi kwamba hawapati fursa ya kufanya hivyo katika siku za kawaida katika shughuli za kawaida za zao huko na kutoka wanatoka mitaani wanatoka kwenye asasi za usomi na na za biashara na kadhalika kwa hiyo nadhani kitu kinachohitaji katika nchi hii sasa ni moja kutambua kwamba tumetawanyika katika shughuli zetu tumetawanyika kote nchini na nje ya nchi katika shughuli zetu na hatuna mahala ambapo tuna 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 tunazungumza tuna hatuna hatuna mahala ambapo inatokea conversation a national conversation na kwa hiyo jambo labda muhimu kuliko yote sasa hivi ni kutambua kwamba ili kuya rejea masuala yote yanazungumzwa leo na ambayo huwa yanazungumzwa kila siku huko katika vijiwe katika shule zetu katika vyuo vyetu katika ofisi zetu kuna umuhimu wa kuwa na national dialogue na iwepo dialogue ya kweli akaianzisha hivi sitakwambia ni nani inawezekana kavazi eh, si kavazi ni nini kavazi ni i au ka au li nitafanya hivyo kavazi ka ka la la kavazi la, la mwalimu linaweza likafanya kazi hiyo angalau kuanzisha mchakato wa kuwa na mjadala mkuu wa taifa unaoleta kujenga na kuimarisha e, na kushadidia ile misingi ambayo tunakubaliana sote kwamba hii ndio misingi ya utaifa wetu tukitambua kwamba unaweza kuwa na nchi kubwa lakini isiwe taifa na unaweza kuwa na nchi ndogo ikawa taifa kama waingereza wanazokuwa taifa miaka karne ngapi sijui kanchi kadogo kana tawala nchi kama india angalia jeuri ya taifa kanchi kadogo sana kadogo tu lakini kana taifa lenye moyo wa simba kana kwenda kutawala liji nchi la watu milioni ngapi india na dunia karibu yote ilikuwa inajulikana wakati huo na sisi tunaweza tukafanya kama hivyo na nchi yetu ni kubwa na matumaini ya wananchi ni mengi ni makubwa e, tujenge taifa kwa kuzungumza sasa hivi hakuna mjadala unaofanyika kwa mfano mambo yanafanyika mengi ni mazuri sana kwa mfano mimi kama watu wa mwizi wakati wote ai kama watu wa mwizi mimi na nashukuru sana <laughs> kwa sababu ni kweli kwamba tumeibiwa sana lakini mbona tunakamata wezi wachache wengine tunawaacha wanakwenda huru kwa sababu hata huo mjadala wa kukamata wezi hatushiriki sisi eh tunamwona mheshimiwa magufuli na wasaidizi wake wawili watatu na hasa ukiangalia sana hawa ni magufuli peke yake 
Kaza ni wasaidizi wa karibu sana siwaoni. Na muona yeye mara mtukue ndio anapokea mwenyekiti wa habari yeye ndiye ana anaitisha watu waje ikulu awaambie habari za makinikia yeye ndiye ana huu unatakiwa iwe ni sehemu ya mjadala pana na sote tu usike katika kutafuta njia sio tu za kukamata wezi wezi tuwakamate lakini tujenge taifa taifa linajengwa juu ya maji kama alivyosema mzee Kaduma uh, bila maji unakuwa na nchi unakuwa na nchi tu ambayo mnaweza mkagawana kati yenu na, na nyumbu wa Serengeti hamna tofauti kubwa sana lakini taifa ndio lina linalobainisha hawa ni binadamu ndio raia wa nchi hii ndio wananchi na hawa ni nyumbu kazi yao ni kuliwa na simba kwa nasema kwa mwisho kumaliza kabisa kwamba tuitishe national dialogue na mwisho wa national dialogue hiyo ndio tuwe na misingi sasa ya kuandika katiba tarudia ni katiba kwa sababu wakati nazungumza na mheshimiwa na sio mheshimiwa professor Shifty chuo kikuu cha Dar es Salaam nilisema kwamba kwa hali tuliyonayo sasa hatuwezi kuandika katiba nadhani mheshimiwa alipumba akanijia juu kidogo kwa nini tusiandike katiba tuko tayari kuandika katiba nikambe hamwezi kwa sababu hamna makubaliano ya kimsingi juu ya kuandika katiba na alipokuja kuteua kamati tume ya kuandika katiba mpya mheshimiwa rais wa wakati ule mimi niliambia tume hiyo nilikwenda mzee walioba nini alika ndio kuzungumza nao nikaenda kuapa pole <laughs> yuko hapa kama nasema uongo atasema atanisuta nikaenda kuapa pole kwa sababu wamepewa kazi ambayo hawezi kuifanya kwa sababu hakuwa na msingi wa kufanya kazi hiyo na wala hakuwa na tajir mwenye ujasiri wa kuwatuma kazi hiyo na akaivumilia na kaisahamili mpaka ifikie mwisho wake hatima yake tunaijua sote sina haja ya kuirejea tunahitaji mjadala wa kitaifa a national conversation tuchukue vipande vyote tulivyokuwa tutawanya njia ni kwetu tujue tulipotelea wapi turudi kule na tujenge upya misingi ya utaifa tuwe na national charter national charter itatuzalia a national constitution na asante sana asante sana kujifupisha uh, tunaweza tukapata mikono mingine miwili na sababu ya kumwachia generali mnaelewa pia kwa muda mrefu ametofautisha taifa na nyumbu <laughs> Asante mwezishaji mimi naitwa Dr. Mgazia ni mjasiri wa mara wa sheria Mwezishaji <laughs> nianze kabisa kabisa kwa kusema muda wangu unachacha kwa sababu tunaanza tumechelewa na mambo ya kuzunguza ni mengi Muda mwingine nadhani nitaona namna ya kufanya muda mrefu kidogo Ah nianze kwa kutoa angalizo nafikiri madhumuni ya kavazi tunapozungumza hapa hatusemi kwamba ujamaa ulikuwa ni kitu kizuri sana au nyerere kwamba ndio kwa alfa na omega si ndio nataka pia mjue kwamba ungepali sio mbaya kama hivyo mnavyofikiria au kama mnavyofikirishwa <laughs> ah nitasema kwa nini lengo la kikao cha leo tulikuwa tuna kuzia maswali aliyoulizwa mwalimu kuhusu jamaa na kuhusu miko ya uongozi katika tumeambiwa maswali 21 aliyoulizwa yote alikuwa anaulizia sasa baada ya uongozi nini kitatokea na ule ni utu ni binadamu si ndio sasa ujamaa ujamaa ulikuwa ni mfumo wa zaidi kwenye maisha na sio kwenye uchumi. Kwa hiyo siasa ilitumika wakati ule ama uchumi ulitumika kutumikia siasa. Ah matukio yake. Pamoja tulichofanikiwa kwa kipata 
ni national consensus ya jinsi ya kutu na binadamu na kujuwana na maadili na miko na kadhalika lakini hata yenyewe hayakuwa rais kuanzia mwaka 65 wajumbe waliohoji kuhusu chama kushika tamo na baadaye waliohoji kuhusu jamaa ama walifukuzwa kwenye bunge au walitiwa ndani kwa maelezo kwamba wao wanapinga ujamaa lakini greda mzee wa mbura alitumia neno katapira nitawasoma na kuondoa kwa hiyo ni kama kulikuwa hakuna hasa consensus such eh kwa hiyo tukaenda hivyo matukio yake by the time yake ya sabini nafika kule hali kama ni mbaya zaidi ndipo sasa tukaamua kuweka akili zetu ndogo tulizokuwa tumebakiza tukaziweka rehani watu wengine wakaanza kufikiria kwa niaba yetu mwishoni sasa tulichukua nacho kama walivyosema wengine hatuna huko kwenye ujamaa hatupo hapa kwenye ubepari nako hatupo tuko somewhere between kama walivyosema mzee wangu mwalimu pale uh, ubepari si ubaya na wala leo hatuwezi kuzungumzia maisha yanayofanana na fanana ujima uliokuepo wakati ule ila sasa sisi tuna bahati kwa sababu wakati ule tumeona au tunajua au ile misingi ipo na sasa tunataka tuingie katika mfumo mwingine. Sasa katika mfumo mimi naamini kama nilikuwa nasema mwalimu mwenye mara kwa mara. Ujamaa kuna vitu ambavyo tunaweza tukapitoa kule ambavyo sasa tunaviacha hata waone pere. Tumeacha yaani sasa hakuna makabila ya wahaya na wachaga na wanyakyusa, kuna makabila ya walio nacho wenye makinikia na ambao tunamakinikia. Tabaka zetu zimeundwa kwa namna hiyo. Kwa hiyo mtu atasoda ngai ubepari sio mbaya kama wanavyosema ubepari ni mbaya unapokuja kufanya kazi kwetu kwa sababu unakuta receptors kuna watu huko ambao wanaopokea ubepari na kuupa picha ambayo sio yenyewe na, na wale watu wanajua kwamba wakija huku wanawakuta watu ambao wako tayari wanatuchanganya leo hatujui tunakoenda hapa mjini kuna shule inaitwa shule ya Kihindi kuna shule nyingine wasema njoo kwetu kuna mtaala wa London, nyingine shule inasema kuna mtaala wa Kenya, nyingine inasema tuna mtaala wa South Africa. Unashangaa au mtoto atakapokuwa baadaye utakuwa ni nini? Kwa hiyo turudi kwenye dialogue kama alivyosema general ili tuone kama kesho tunakubaliana nini ili tuweze kuwa na bila sana. Asante sana. Na kuna mtu huyu hapo. Ameshika kitabu cha ujamaa kabisa. Asante sana. Ah, kwa majina ya kwa ufupi kwa majina naitwa Anwar Shao ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii nchini. Ah, naomba pia ni nizungumze kwa unyenyekevu kutokana na uwepo wa wazee kwenye jengo hili. Niona mzee mwenye mvika wa mzee wa Rioba, Kabudi, Shiki ni, ni alama ya hekima. Na jadi yetu sio afrika tumefundishwa kwa heshima wazee. Toko tena ningekuwa nazungumza kama na ndugu yangu wapi. I mean zito bali. Na napenda kuzungumza mambo mawili kwa haraka zaidi. Jambo la kwanza ni taifa kupoteza maadi na sasa viongozi. Ni ukweli usiopingika kwamba viongozi wa chama cha mapinduzi ndio walio shiriki katika kuwa mazimio mengi ya taifa. Kujaribu kusoma kitabu cha cha uongozi wetu na hatma Tanzania, Nyerere alisema kwamba viongozi wa chama cha mapinduzi walikaa zanzi kwa kujanja janja kwa wazimio la Arusha. Soma na maneno ya ya ya, ya, ya Nyerere mwenyewe. Mimi nadhani sasa hivi labda turudi kwenye misingi. Kama tunarudi kwenye misingi, ningeomba wazee walio kwenye 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 jengo hili labda washauri wa viongozi wa nchi turudi kwenye ile misingi ile kuepo. Kwanza turudisha zile ambazo kwa tunazita general orders na na standing orders. Nadhani wazee wengu wanazifahamu zaidi. Jambo la pili kama tunaamua kurudi kwenye misingi, tusirudi kwenye misingi ambayo inatu inatufunga kama taifa tu. Turudi kwenye misingi pia ya Afrika. Mwanyerere wakati ana 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 anatoa madhumuni ya tano mimi ile kamati ya tano walisema kushirikiana na yani madhumuni ya tano nasoma kipengeleni kushirikiana vyama vyote vya sasa katika Afrika vinawapigania uhuru wa bara lote la Afrika okay kuona kwamba serikali inashirikiana na dola nyingine katika Afrika katika kuleta umoja wa Afrika sasa swala je sasa hivi ni kweli tuna tunashirikiana na nchi nyingine katika kuleta ukombozi wa Afrika. 
Je, sasa hivi tunadumisha historia ya nchi au tunauza historia ya nchi? Je, kulikuwa na sababu gani ya sisi kuamua kuungana na taifa la Morocco? Anyway, sijui kama ni kuikandamiza au kuto hakikisha kwamba taifa la Sahara Magharibi linapata uhuru wake. Mimi binafsi ni ni, ni, ni mwanaharakati wa wa kupambana na na, na kuhakikisha kwamba taifa linapata uhuru na wengi wanajua ni nilitwa ni, ni, polisi nikaojiwa masaka za kwa mapambano yale. Kwa hiyo mimi na, na, naomba turudi hapo. Tuhakikishe kwamba pia bara la Afrika lezi kwa huu kama nchi zote za Afrika ziao kwa sentence. Asante sana. Mtu wa mwisho atakuwa ndugu e, mkama kwa hiyo na mikono miwili tu hapa na uwe mwenye news hapa huyo hapa na yule alafu mkama atakuwa mwisho tutarudi kwenye meza kuu tutafunga Asante Asante kwa majina anaitwa Chibi Livinus Livinus ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam kishiriki dose mimi na vitu vichache vya kuzungumza. Kwanza kabisa vijana wenzangu inabidi tuisome historia vizuri ili tusirudie kitu cha msingi sana. Na heshima sana mawazo yote yaliyokuwa yametolewa na mwalimu Nyerere. Kwani hakuna nchi ambayo inaweza kuendelea kupita kiwango cha akili ya mwalimu. Lakini sababu na hayo kuna maana tofauti tofauti maadili na miiko ya, ya viongozi maadili ni neno pana zaidi lakini miiko ni code of conduct mtu akiwa na maadili ni vizuri kwa ni rahisi zaidi kuwa na miiko ya kiongozi lakini ukizungumzia umepali na ujamaa akisimama mbepali kama alivyosimama mzee wangu pale atasema umepali una maadili mazuri kwa sababu wao wanaona iko vizuri zaidi lakini akisimama jamaa atasema ujamaa uko vizuri zaidi tatizo tuliokuwa nalo ni lipi tunaongozwa hasa sana Tanzania kwa kauli mbiu za viongozi tunashindwa kuwa na msingi ambao zitaongoza zile kauli mbiu kwa mfano mwinyi alikuwa na kauli yake soko hulia mtu alikuwa anastrago kwa kipindi kile akiwa na mali nyingi akija mkapa akibana akija na kauli yake nyingine yule utamhonyi vipi alikadhalika alipokuja e, kikwete akasema hali mpya kasi mpya nguvu mpya inaenda wapi hii kwa hiyo kama mtu alikuwa mwizi natakiwa aende kwa kasi mpya zaidi kama mtu alikuwa sasa akimiliki nyumba nyingi zaidi huyu anapokuja hapa kazi tu atakuja na kauli gani na yeye. Kwa hiyo cha msingi zaidi mabadiliko haya nayo e, tunayoyataka wengi wetu wa Tanzania ni wazuri kwenye majukwaa. Kuna mmoja alisema nani aanze? Je, mzee wetu alioba Professor Shift? Ah kiukweli kuna watu aina tatu. Mtu wa kwanza ni malizie point hiyo aina tatu hiyo malizie hapa. Ndio. Kuna watu aina tatu. Kuna watu wanaotizama vitu vikitokea. Kuna watu wanaosababisha vitu vitokee. Na kuna watu ambao hawajui nini kimetokea. Cha msingi sisi tuwe wa kwanza kubadilisha na tuwe na msingi imara. Asante. Asante. Na mpe mwenzako hapo jirani yako atakuwa wa mwisho kabla ya mtu wa mwisho mzee mkapa. Okay. Kwa jina naitwa Joven Isaya ya msaba kiboko toka wilaya ya Mavu kwa Mwanza. Ndugu zangu, ni vizuri sana tukatambua tofauti kati ya miiko na maadili. Pasipo kutambua au kuelewa vitigo viwili tutakao tunapigana vita ambayo hatuielewi. Uh, kwa kifupi tu, miiko ni swala la kibiolojia na maadili ni swala la kimazingira. Nikiwa na maana kwamba kwa wale ambao wamepata bahati ya kufuatilia hotuba ya Petra ambayo alitoa mwaka 1933. Alitoa kwa kujidai sana akisema kwamba yeyote yule ambaye anamkataa Hitler pamoja na Ujerumani 
atambue kwamba kizazi chake akimaanisha kwamba wazee wake viongozi wake watoto wake na vitu vyake wata hawatakuwa salama kwa hiyo kwa upande wangu mimi hiyo 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 kauli yake ambayo imekuwa ni mjadala mkubwa sana katika mataifa mengine ya nchi za nchi umekuwa kujadili sana kutokana na hali ambayo inaendelea sasa hivi ya maadili na kimiko kwa sababu uh, tabia za wanadamu kwa sasa zimepomoka sana na sosi kubwa ni ukolo kwa hiyo nawashauri sana jamaa tu, tu, tuangalieni sana swala hilo la kibiolojia kabla ya ya anaendelea kwa swala ya mazingira haya sasa dakika mbili mzee mkama alafu tutakuwa tumemaliza ngo ya jandala tutarudi kwa dakika tano tano kwa wazungumzaji tutafunga karibu dakika mbili asante dr bashir sio yeye unaratibisha lakini ninapenda nitoe shukrani kwa profesa shit na mchambuzi mheshimiwa mbunge zito mimi nimepata bahati ya kuwa katika utendaji na uongozi. Zekaduma amezungumza juu ya mwalimu mwaka 62. Na nabii nataka pia nirejee mwaka 62 kuna maandiko mawili ambayo mwalimu aliyetoa. Na wakati ule hakuwa kiongozi wa serikali. Alishaacha uwazi mkuu. Ni mwakaandika tele kitabu tujisainishe na tani na rai. Nini alisema juu ya viongozi? Tasoma kwa haraka. Kwamba viongozi watano hawana budi watokane na watu. Kwa sababu tano ni chama cha watu. Lakini sababu ya pili ni kwamba kazi ya tano ni kuwatumikia watu. Kwa kiongozi si mtawala. Kiongozi mtumishi sitaki kueleza mambo yanayofanywa na serikali kama vile kujenga shule, hospitali, barabara na kadhalika. Nataka kusema juu ya shida zao za kila siku za watu wetu. Hatuwezi kweli tukawa chama cha watu ikiwa hatujishughulishi na shida za kawaida za watu wetu. Hata kama tukijenga shule za kutosha, hospitali za kutosha barabara za kutosha tutakuwa bado hatujawa chama cha watu ikiwa hatujishughulishi na shida na matatizo na furaha zao za kila siku connectivity na ndio sababu mimi nataka nisemwe kwamba hatutizami watu siasa inaendeshwa kitaasisi si watu lakini msingi wa pili ambao mwalimu alikusema kwenye kitabu cha tano na raia ni ruhusu ile tiliisoma kwa kadhalika katika kufafanua kadhalika katika kufafanua na muda uongozi wa tano unavyopatikana mwalimu Julius Kambarage Nyerere alibainisha aina mbili za asili za uongozi wa tano kwamba asili ya kwanza ni watu na kwamba hakuna aliyetumwa kutoka katika mwezi kuja kutuongoza watu wa nchi hii na wala hawakuwa kama viongozi wa kikoloni ambao walitumwa na serikali ya kigeni kuja kutuongoza kuongoza watu watu wa nchi hii kwa hiyo hapana budi uongozi wetu utokane na watu wa nchi hii kwa bila hila bila rushu bila vitisho bila ujanja wa aina yoyote. Swala la miiko. Ieleweke tunapofika katika hali ya uongozi kupitia mlango wa hila au rushu au vitisho au ujanja wa aina nyingine yoyote hatutokana na watu. Na msingi wa pili anasema ni haki. Lazima wakati ya haki. Sasa kani tabu cha mheshimiwa profesa Shimji kwenye kupala na kutumbuliwa kwa azimio la rushi. Kuna <laughs> potentiali ya mali. Anapenda kwa kusaka mnekiti ni soko. 
kwa sababu inaweka bayana mwalimu hakuchukua na nani halikuwa na falsafa na maono anasema hivi na hili ndio kauli zake za mwisho mwaka 99 alikuwa alimkaribi profesa Shibdi pale alikuwa akihujiwa na mwandishi wa habari ikaweba gundi na tena tena mwalimu anasema hivi mimi bado natembea nalo asio la na nasoma tena na tena kugundua kama kuna cha kubadili labda ningeboresha Kiswahili nilichotumia lakini azimio lenyewe bado ni thabiti nisinge badili hata neno moja muda mfupi tu baada ya uhuru tulianza kushuhudia kukua kwa mgawanyiko katika nchi yetu kati ya walio nacho na wasio nacho kundi la walio neemeka lilianza kuibuka miongoni mwa maskini enzi za miongoni mwa viongozi wa kisiasa na warasimu hawa walikuwa maskini enzi za ukoloni lakini sasa walianza kujitajirisha wakitumia nyadhi fadhao ndio sababu asilo la Arusha very economic katika chama na serikali hali hii ingeweza kuleta utengano baina ya viongozi na wananchi kwa hiyo tukatamuka lengo jipya la taifa letu tulisisitiza manufa tulisisitiza kwamba maendeleo ni kwa ajili ya watu wote sio kwa manufaa ya wateule wachache azimio la Arusha ndilo lilo tutamlisha Tanzania kama taifa tuliweka wazi msimamo wetu tukatoa uongozo wa maadili na miiko Asante sana nadhani tuishie hapo sasa ndugu zito dakika tano hapa